ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ డిజైన్ చేయాలి ఎలా అంటే టూ బై వన్ మక్స్తో డిజైన్ చేయాలన్నమాట ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ యూజింగ్ టూ బై వన్ మక్స్ అనమాట అంటే ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి దేంతో డిజైన్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టూ బై వన్ మక్స్తో డిజైన్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ అవైలబుల్ మక్స్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ కావాలి ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ లోని మనకి ఎయిట్ ఇన్పుట్స్ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అదే దాన్ని మనం టూ బై వన్ మక్స్ తో డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే టూ బై వన్ మక్స్ లో టూ ఇన్పుట్స్ ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీకు ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అవుతుంది అండ్ ఎన్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ బై వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మక్స్ లోని ఎయిట్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ టూ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఫస్ట్ ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ చేస్తాం ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ చేస్తే ఎయిట్ బై టూ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ సో మళ్ళీ అగైన్ ఈ ఫోర్ ని ఈ టూతో డివిజన్ చేయాలి ఈ ఫోర్ ని టూతో డివిజన్ చేస్తున్నాం అనమాట అగైన్ ఫోర్ ని టూతో డివిజన్ చేస్తే మనకి టూ టూ ఫోర్ అంటే టూ వచ్చింది మళ్ళీ అగైన్ ఈ టూ ని ఈ టూతో డివిజన్ చేయాలి టూ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మొత్తం ఫోర్ టూ బై వన్ మక్సెస్ వాడాలి తర్వాత టూ టూ బై వన్ మక్సెస్ వాడాలి తర్వాత వన్ ఒక ఒక టూ బై వన్ మక్స్ వాడాలన్నమాట ఈ రకంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అయితే ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ యూజింగ్ ఫోర్ బై వన్ మక్స్ అనేది ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ యూజింగ్ ఫోర్ బై వన్ మక్స్ అనేది స్పెషల్ కేస్ అనమాట స్పెషల్ కేస్ మక్స్ అంటారు మక్స్ అంటారు అనమాట అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎయిట్ బై వన్ మక్స్ యూజింగ్ టూ బై వన్ మక్స్ గురించి చూద్దాం అంటే ఫస్ట్ మొత్తం ఫోర్ బా ఫోర్ టూ బై వన్ మక్సెస్ తీసుకోవాలి ఫోర్ టూ బై వన్ మక్సెస్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం లాజిక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎన్ని ఎన్ని మక్సెస్ తీసుకోవాలి టూ టూ బై వన్ మక్సెస్ తీసుకోవాలి వన్ టూ టూ బై వన్ మక్సెస్ ని తీసుకుంటున్నాం తర్వాత ఒక టూ బై వన్ మక్స్ ని తీసుకోవాలి ఒక టూ బై వన్ మక్స్ ని తీసుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు టూ బై వన్ మక్స్ అంటే ఏంటి ఎన్ని ఇన్పుట్లు ఉంటాయి టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కదా సో టూ ఇన్పుట్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ టూ బై వన్ మక్స్ కి టూ ఇన్పుట్స్ ఒక సెలెక్టివ్ లైన్ ఉంటుంది టూ బై వన్ మక్స్ టూ బై వన్ మక్స్ టూ బై వన్ 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 సో ఇప్పుడు మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఎయిట్ ఇన్పుట్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం మనం సో ఎయిట్ ఇన్పుట్స్ డి నాట్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి సిక్స్ డి సెవెన్ అని తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ కింద తెచ్చుకుంటాం ఇక్కడ మనకు ఒక్క అవుట్పుట్ వస్తుంది 
ఇక్కడ ఒక సెలెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ని వీటికి ఇన్పుట్ల కింద తెచ్చుకుంటాము తర్వాత దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని దీనికి ఇన్పుట్ కింద తెచ్చుకుంటాము ఇక్కడ ఒక సెలెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని దీనికి ఇన్పుట్ కింద తెచ్చుకుంటాము ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక సెలెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది అయితే సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి ఏ రకంగా తీసుకుంటాం సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది మనం చూసుకుంటే మనకి జనరల్గా ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్లోని అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ నాట్ జీరో 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 అయితే డి నాట్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది అలాగే అప్ టు వన్ 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 అయితే డి సెవెన్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్లో చూసుకున్నాం కదా సో ఇంకా క్లియర్గా తెలియాలంటే నా ప్రీవియస్ వీడియో ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్ వీడియో చూడండి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి ఏ రకంగా సెలెక్ట్ అవుతాయి అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ అవుట్పుట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి ఏది సెలెక్ట్ అవుతుంది అనేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ డి నాట్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది అనుకుందాం ఇప్పుడు డి నాట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే ఇక్కడ నాకు ఈ డి నాట్ అనేది సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు టాప్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నాకు సెలెక్ట్ లైన్ దగ్గర ఏముండాలి జీరో ఉండాలి జీరో ఉన్నప్పుడు పది సెలెక్ట్ అవుతుంది వన్ అయితే కింద సెలెక్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ జీరో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జీరో తీసుకుందాం ఇక్కడ కూడా జీరో తీసుకుందాం ఇక్కడ కూడా జీరో తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండిటిలోంచి డి నాట్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండిటిలోంచి డి టూ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండిటిలోంచి డి ఫోర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండిటిలోంచి డి సిక్స్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఈ రెండిటిలోంచి నాకు డి నాట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ డి నాట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జీరో తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా జీరో తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నాకు డి నాట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ రెండిటిలోంచి నాకు డి ఫోర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండిటిలోంచి డి నాట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ జీరో తీసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఈ డి నాట్ అనేది నాకు సెలెక్ట్ అవుతుంది వచ్చే వచ్చిన అవుట్పుట్ను బట్టి మనం సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో సింపుల్గా సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి ఈ రకంగా మనం తీసుకుంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ డి త్రీ అనేది కావాలి డి త్రీ అనేది అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది సో డై త్రీ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చింది అన్నప్పుడు మనం సెలెక్ట్ లైన్స్ అనేవి ఏ రకంగా తీసుకుంటున్నాం డి త్రీ డి త్రీ అనేది అవుట్పుట్లో సో డి త్రీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నాకు ఇది డి త్రీ అంటే ఇక్కడ నేను కంపల్సరిగా జీరో ప్లేస్లోని వన్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ తీసుకుంటే సెకండ్ది కదా సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇది కదా సెలెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది వన్ తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం అన్నీ వన్ అయి పెట్టుకుందాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు జీరో అన్న ప్రాబ్లం లేదు వన్ అన్న ప్రాబ్లం లేదు మిగతా వాటి దగ్గర వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నాకు ఈ డి నాట్ ప్లేస్లో డి వన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నాకు డి టూ ప్లేస్లో డి త్రీ సెలెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నాకు డి ఫైవ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి డి సెవెన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ కదా మనం సెలెక్ట్ అవ్వాలని వన్ కదా ఇచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రెండిటిలోంచి మనకి డి త్రీ సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అగైన్ మనం వన్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నాకు డి త్రీ సెలెక్ట్ అయింది పైన ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నాకు ఇక్కడ కూడా వన్ ఇచ్చాం కాబట్టి డి సెవెన్ సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు అగైన్ నాకు ఈ రెండిటిలోంచి డి త్రీ సెలెక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఇక్కడ జీరో ఇవ్వాలి ఎందుకంటే పైది కదా సెలెక్ట్ అవ్వాలి అందుకనే జీరో ఇచ్చాను అప్పుడు నాకు ఇక్కడ డి త్రీ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇది ప్రాసెస్ ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూజింగ్ టూ బై వన్ మార్క్స్ తోట అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంప్లిమెంట్ ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్ యూజింగ్ ఫోర్ బై వన్ మార్క్స్ గురించి చెప్తాను సో అది చాలా స్పెషల్ కేస్ స్పెషల్ కండిషన్ అండ్ చాలా సార్లు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కూడా ఆ వీడియోని మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి